नमस्कार मी आदित्य काकडे आपलं स्वागत करतोय आदित्य काकडे ब्लॉग मध्ये तर आज मी आहे बारामती येथील शारदा नगर मध्ये इथं भारतातलं सगळ्यात मोठं कृषी प्रदर्शन भरलेलं आहे जे की कृती कृषी प्रदर्शन दोन हजार तेवीस म्हणून ओळखलं जात आहे तर आज मी इथं आलोय आता बघूया ना की या कृषी प्रदर्शनामध्ये नक्की काय काय आहे आणि कोण कोणते नवीन प्रोजेक्ट आहेत आणि काय काय प्रदर्शन आपल्याला बघायला भेटतंय तर चला सोबत बघूया आपण जर तुम्ही आता आला तर आता आम्ही सगळे आता आलेलो आहे माझे मित्र वगैरे जर तुम्ही इथं आला तर तुम्हाला खूप सारे इथं खूप साऱ्या प्रकारची इथं अशी नवीन नवीन तुम्हाला बियाणं बघायला भेटतील आणि जाती बघायला भेटतील पालेभाज्यांची पण आता जर तुम्ही इथं बघायला गेलं तर इथं एक पिंक कलरचा कोबी आहे युजली आपल्याला माहिती आहे की फ्लॉवर आहे फ्लॉवर आहे माय मिस्टेक माय मिस्टेक इथं पिंक कलरचा फ्लॉवर आहे जो की आपण आपल्याला माहिती की फ्लॉवर जो आहे युजली पांढऱ्या कलरचा असतो पण इथं जर तुम्ही बघायला आला तर इथं पिंक कलरचा आहे का पलीकडे जर तुम्ही गेला तर तिथं येल्लो कलरचं पण फ्लॉवर आहे त्याचे गुणधर्म सांगा आणि इथं सगळ्यात महत्वाचं इथं दिलेलं आहे की भरपूर प्रमाणात अँथो सियानिन लागवडी पंचतरी हा जांभळ्या रंगाचा घट्टा व घुमटा सारखा आकार असलेला गड्डा काय काय शब्द गड्डा वगैरे तर शब्दांवरती जाऊ नका सगळ्यात महत्वाचा हा पिंक आहे जांभळ्या रंगाचा जो हा फ्लॉवरची जी बियाणं आहे तर इथे तुम्हाला बघायला मिळते प्लस पिवळ्या रंगाचं पण आहेत फ्लॉवर्स पलीकडे की आतापर्यंत मला वाटतं मी कधी बघितलं नव्हतं फक्त युजली आपल्या या साईडला जो भेटतो तो फक्त पांढऱ्या पांढऱ्या रंगाचा फ्लॉवर भेटतो पांढऱ्या किंवा पिवळ्या पिवळ्या पण पहिल्यांदा मी असं बघितलं बरं हा तेच ना आणि सगळ्यात महत्वाचं जर तुम्ही इथं आला तर तुम्हाला ह्यांची नावं पण कळतील माहिती होतील कारण की हा जो आहे पिवळ्या रंगाचा तर सॉरी हा जो आहे पिंक रंगाचा तर त्याचं नाव आहे व्हॅलेंटेना आणि तो जो आहे पिवळ्या रंगाचा तर त्याचं नाव आहे क्रोटेना तर इथं असे तुम्हाला खूप साऱ्या प्रकारचे भाज्या बघायला भेटतील त्यांचे नवीन नवीन बियाणं बघायला मिळतील ज्यातून तुम्हाला तुम्ही यूज करू शकतो तुमच्या फार्मिंग करिअरमध्ये तर सगळ्यात महत्वाचं इथे यायचं कारण म्हणजे जर तुम्ही तुम्हाला माहिती असेल की कृषिक म्हणजे काय के व्ही के म्हणजे काय असेल तर भारतातलं सगळ्यात मोठं कृषीच्या संदर्भात जे काय प्रदर्शन होतं ते बारामतीमध्ये होतं आणि सगळ्यात महत्वाचं की इथून फक्त महाराष्ट्रातूनच नाही तर पूर्ण भारतातून लोक येतात ज्यांना खरंच कृषीच्या क्षेत्रात काहीतरी करायचं असेल करायचं असेल तर खूप महत्वाचं आहे ज्यांना खरंच माहिती करून घ्यायची नवीन नवीन बियाणांची आणि नवीन नवीन रोपट्यांची तर त्यांना खरंच इथे यावं कारण की इथून तुम्हाला खूप सारी माहिती मिळते आणि खूप लोक भारतातून पूर्ण त्यांच्या त्यांचे नवीन इन्व्हेंट केलेले बियाणं पण घेऊन येतात त्यांचं त्यांचं नवीन रोपटी घेऊन येतात त्यामुळे तुम्हाला इथं प्रत्येक भारतातून आलेल्या नवीन नवीन रोपटी नवीन नवीन जाती बघायला भेटतील इथं भाज्यांच्या पाले पालेभाज्यांच्या सो त्यामुळं जर तुम्हाला यायचं तर तुम्ही इथं नक्की भेट द्या एकदा ज्यावेळेस तुम्ही आत येताल तर त्यावेळेस तुम्हाला एक काही ठिकाण अशी गोष्टी बघायला भेटतील जे की स्टॉल्स तर स्टॉल्समध्ये काय आहे की जे ज्यांना प्रो त्यांचे प्रोडक्ट आणलेले आहेत तर ते तिथं तुम्हाला बघायला मिळतील आता जसं की आत्ता मी इथं जो आहे तर तो इथं बांबूंचे त्यांना काहीतरी प्रोडक्ट्स आणलेले आहेत म्हणजे बांबूंना तयार केलेल्या सगळ्या गोष्टी तिथं तर खूप साऱ्या सुंदर गोष्टी आहेत जसं की त्यांचं असं म्हणणं आहे की प्लास्टिकचा वापर कमी करा आणि जे नॅचरल ज्या गोष्टी आहेत त्याचा वापर जास्त वाटतो त्याचा वापर जास्त करा तर त्यामुळे त्यांना इथं बांबून न बनवलेल्या काही गोष्टी आहेत तर त्या पण आणलेल्या आहेत 
तर इथे तुम्हाला ते पण दाखवतो मी की नक्की त्यांना खूप सुंदर अशा गोष्टी बनवलेल्या आहेत बैलगड्या आहे बैलगड्या आहेत परत छोटे 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 बाऊल्स आहेत वगैरे वगैरे तर अशा गोष्टी तुम्ही प्लास्टिकला रिप्लेस करून तुम्ही यूज करू शकता सगळ्यात महत्वाचं जर तुम्ही इथं आला तर इथे तुम्हाला खूप साऱ्या प्रकारचे खतं बघायला मिळतील जे की जे कंपन्या घेऊन आलेल्या असतात त्यांना त्यांचं इथे जे झाडं लावलेली असतात तर त्यांच्यावरती ते प्रयोग करून ते इथं प्रदर्शनासाठी ठेवलेले असतात आणि सगळ्यात महत्वाचं इथे तुम्हाला खतं मिळतील कशासाठी तर कांदा आहे कॉर्न आहे मका आहे परत ऊसासाठी पण आहेत अशा बरेच प्रकारचे जे तुमचे काही बियाणे आहेत त्यांच्यासाठी तुम्हाला इथं खतं मिळतील तर तुम्हाला हे खूप शेतीसाठी खूप उपयुक्त होऊ शकतं तर त्यासाठी तुम्ही इथं एक भेट देऊ शकता आणि जसं मी आधी पण सांगितलेलं आहे की खूप लांबून भारतातून खूप सगळ्या पूर्ण भारतातून इथं माणसं शेतीसाठी नवीन नवीन खत बियाणं असतील ते घ्यायला येतात खतांसोबतच खतांसोबतच इथे तुम्ही इथे तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे औ औषधं पण तुम्हाला इथं बघायला मिळतील जे की तुम्ही तुमच्या बियाणांसाठी यूज करू शकता तुमच्या शेतीसाठी यूज करू शकता आणि इथं हे का म्हणलेले असतात कारण की त्यांना एक वर्ष किंवा एक दीड वर्ष मागचे त्यांना इथे जे झाडं लावलेले असतात त्यांच्यावर ते औषधांचा वापर केलेला असतो त्यांचा इफेक्ट चांगला भेटलेला असतो त्यामुळे त्यांना इथं ते प्रदर्शनासाठी ठेवलेले असतात तर त्यामुळं इथं औषधं पण तुम्हाला चांगले मिळतील शेतीसाठी तर आत्ता आपण आहोत डॉक्टर अप्पासाहेब पवार कृषी दालनामध्ये तर या ठिकाणी जर तुम्ही बाहेर फिरत असाल तर तुम्हाला बाहेर पण तिथं स्टॉल्स बघायला मिळतील पण सोबतच जर तुम्ही अप्पासाहेब पवार दालनामध्ये आला तर तुम्हाला इथे भरपूर स्टॉल बघायला मिळतील तर हे ह्या दालनामध्ये सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला खत आणि औषधांचे स्टॉल बघायला मिळतील जे की सगळ्या शेतीशी संबंधित आहे सोबतच इथे तुम्हाला पुढं आल्यावरती एक फक्त दुधाचे काही प्रॉडक्ट्स मिळतील सोनाई दूधचे तर ते पण तुम्ही तिथे बघू शकता सगळ्यात महत्वाचं हे दालन कशासाठी आहे तर इथे तुम्हाला शेतीच्या निगडीत जेवढे काही खतं असतील किंवा औषधं असतील त्या दाल ते दाखवण्यासाठी तिथं प्रदर्शन करण्यासाठी हे फक्त दालन आहे तर इथे एक तुम्ही सगळ्यात जास्त बघू शकता नमस्कार मी आदित्य काकडे झालेला आहे इंटरव्ह्यू झालेला आहे फक्त आता इथं आपल्याला हे जे काही ठिकाण आहे ते हे सगळं स्टार्टअप साठी आहे आणि जर तुम्ही इथं बघत असाल तर असं आहे असं आहे असं आहे असं आहे रे कसा तू सिनेमॅटोग्राफर व्हायचा हे आहे आय एम स्टार्टअप म्हणून हा जो काही इनिशिएटिव्ह आहे तर इथं तुम्हाला सगळे सगळ्या स्टार्टअप बद्दल माहिती मिळेल त्यामुळं खूप मोठा इनिशिएटिव्ह आहे तर या ठिकाणी आज जसं की आपल्याला माहिती की आपण आता स्टार्टअप सेक्शनमध्ये आहोत आणि इथं आपल्याकडे एक व्ही आय आय टीचा एक प्रोजेक्ट आहे जे की त्यांना एक बगी बनवलेली आहे तर त्याबद्दल आपण थोडीफार माहिती घेऊया तर आपल्यासोबत आपला मित्र आहे प्रज्वल तर तो आपल्याला ह्या बगीबद्दल थोडीफार माहिती देईल फक्त हा प्रज्वल तर मला फक्त ह्या बगीबद्दल एक थोडीशी माहिती दे बर ही एक बेसिकली रेसिंग गाडी आहे ओके हा जर आपण एफ वन कॉम्पिटिशन तुम्हाला माहिती असणार एफ वन चे एक व्हर्जन येतं फॉर्म्युला स्टुडंट म्हणून त्या कॉम्पिटिशन मध्ये ही गाडी भाग घेते गाडी इथे लावली एक इनोव्हेशन म्हणून गाडी इनोव्हेटिव्ह सिस्टम आपण डेव्हलप केलंय जसं गाडीची झाली गाडीची एक्झॉस्ट सिस्टम नंतर गाडी लाईट वेट आहे गाडीचे सस्पेन्शन वेगळे आहेत वेगळ्या प्रकारे डिझाईन केलेले आहेत त्यानंतर गाडी एरोडायनामिक आहे तर असं सगळे पॅरामीटर गोळा करून आपण गाडी एकत्र बनवली तर या ठिकाणी आता ही जी प्रज्वलनी माहिती दिली आपल्याला ही जी आहे ती वन प्लस ट्वेंटी वन आहे तर ह्याची टॉप स्पीड ह्या गाडीची वन फिफ्टी किलोमीटर पर आर आणि ह्याचं जे बजेट आहे ते काहीतरी नऊ ते साडे नऊ लाख पर्यंत ह्या गाडीचं बजेट आहे आणि ही सगळ्यात महत्वाचं रेसिंग कार आहे बरोबर आहे 
तर आमचं काय झालं आता की आम्ही असं स्टार्टअप बघत 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 पुढे गेलो म्हणजे काही सुरुवातीचे जे स्टार्टअप होते तर ते काय आम्ही बघितले नाही तर आता परत आम्ही तिकडे बघायला ते स्टार्टअप बघायला चालेल सगळ्यात महत्वाचं इथे जर तुम्ही आला तर तुम्हाला शेतीशी निगडीत खूप सारे स्टार्टअप असे बघायला मिळतील जसं की इथे तुम्हाला सांगतो ट्रॅक्टर्स आहेत पॉवर टिलर आहेत परत अनेक वेगवेगळे अवजार आहेत आणि जसं की तुम्हाला मी बगी पण दाखवली तिथं आणि वेगवेगळे सोबत टेंट पण आहेत घरेलू घरेलू वापरात जे येणारे काही ते पण आहेत आणि सगळ्यात महत्वाचं इथं आता बाराशे रुपये किलो ने शेन विकणारा एक स्टार्टअप येतो तोपर्यंत आपण बघूया ना की काय येतो स्टार्टअप प्रेस करून काय त्याला असं हे आहेत शेणाचे दिवे तर बाराशे रुपये किलो शेन विकणं जे आपण म्हणत होतो तर ते हेच आहे की इथं तुम्हाला एक ते मशीन दिलं जाणार आहे तर त्यातून तुम्ही असे दिवे बनवू शकता शेणाचे हे शेणानं बनवलेले दिवे आणि ते तुम्ही विकू शकता चांगले तर या ठिकाणी आत्ता आपण आहोत स्टार्टअप सेक्शनमध्ये आणि इथं स्टार्टअप सेक्शनमध्ये सगळ्यात महत्वाचं काय की इथं तुम्हाला बऱ्याच प्रकारे म्हणजे बरेच असे स्टार्टअप बघायला मिळतील जे की त्यांना खूप टेक्नॉलॉजीचा यूज केलेला आहे त्यांच्या डिव्हायसेसमध्ये जसं की आत्ता मी एक डिव्हाइस बघितलं तर तुम्ही मोटर चालू बंद मोटर चालू आणि बंद करू शकता ते पण आठ किलोमीटर अंतर म्हणजे त्या ते जे डिव्हाइस आहे तर त्याचा जो कंट्रोल एरिया आहे किंवा कंट्रोल होऊ शकतं जे जेवढ्या एरिया तो तर ते आठ किलोमीटर आहे त्याची रेंज अक्ष म्हणू शकतो आपण आणि तर बऱ्याच प्रकारे अशी ही अवजर पण आहेत जसं की तुम्ही इथं पॉवर टिलर आहे मिल्किंग मशीन आहे आणि बरीच अशी शेतीच्या रिलेटेड अवजार आहेत तर इथं पण तुम्हाला मिळू शकतात सगळ्यात महत्वाचं हे स्टार्टअप ओरिएंटेड हे सेक्शन आहे इथलं तर इथं तुम्हाला नवीन नवीन प्रकारचे स्टार्टअप पण बघायला भेटत आहेत तर इथं तुम्ही एक विजिट करू शकता हे एक चांगलं आहे तर या ठिकाणी आता हा जो तुम्ही सगळा माझा जो माग जो सेक्शन बघता तो सगळा हार्डवेअर सेक्शन आहे इथं तुम्हाला खूप मोठी मोठी अशी अवजारं मिळतील मशीन्स मिळतील बघायला आणि सगळ्या प्रकारची शेतीला उपयुक्त असणारी सगळ्या प्रकारची मशीन्स हार्डवेअर इथं उपलब्ध आहेत बघायला त्यांना प्रदूषण ठेवलेलं आहे इथं तर खूप वेगवेगळे आतापर्यंत मी न बघितलेले पण इथं ऑब्झर आहेत आणि खूप मोठी मशीन्स आहेत तर इथं पण तुम्ही येऊ शकता बघू शकता तर या ठिकाणी मी माझ्यासोबत आहेत आता तुष कर्कुश दिगू खूप आहे आणि मी आदित्य काकडे अर्थात तर आता आम्ही आलो आणि आणि कसं आहे माहिती का इथं आता आम्ही आलोय नव्या दालनामध्ये तर या ठिकाणी आता आम्ही चाललोय खाद्य महोत्सव मध्ये आणि आता जस्ट आम्ही दालना तर आलेलो आहे तर दालनामध्ये सहसा तुम्हाला बऱ्यापैकी फक्त हार्डवेअर आहेत ते जे बघायला भेटतील किंवा टॉनिक औषध असतील ते बघायला भेटतील पण इथे खाद्य दालनामध्ये पूर्ण आता खायच्या गोष्टी आहेत आणि तिथं आम्ही चाललेले सगळे मित्र चलो भेटू आपण बरं ठीक आहे तर या ठिकाणी झालं आता आमचं सगळं आणि आम्ही आता चाललोय घरी खूप भारी एक्झिबिशन आहे तुम्ही एकदम तरी बघायला यावं कारण की खूप लांबून त्यांचे प्रोजेक्ट घेऊन प्रोजेक्ट घेऊन येतात माणसं आणि त्यांनी जे काही बनवलेले आहे त्यांचं सादरीकरण करायला इथं घेऊन येतात आणि सगळ्यात महत्वाचं हे खूप शेतीशी ओरिएंटेड एक्झिबिशन आहे त्यामुळं कदाचित आपल्यासारख्या लोकांना किंवा आपल्यासारख्या मुलांना जास्त इंटरेस्ट येणार नाही पण ठीक आहे तुम्ही खूप काही गोष्टी इथं शिकू शकता शेतीशी संदर्भात आणि खूप काही गोष्टी अशा आहेत की जे तुम्हाला माहिती पडतील इथे शेतीच्या संदर्भातल्या तर आज आणि उद्या उद्या लास्ट दिवस आहे त्याचा उद्याचं एक्झिबिशन उद्या झालं की एक्झिबिशन संपणार आहे तर शारदानगरमध्ये एक्झिबिशन आहे हे सगळ्यांना माहिती आणि खूप फेमस एक्झिबिशन आहे के व्ही के म्हणून आणि आता नेक्स्ट पुढचं जे एक्झिबिशन होणार आहे ते दोन हजार चोवीसला होणार आहे अठरा एकोणीस वीस एकवीस तर आय होप की 
तुम्हाला हा ब्लॉग आवडेल आणि भेटूया आपण आता पुढच्या ब्लॉगमध्ये तोपर्यंत बाय बाय ओके